historias de Lu... ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Era lo que faltaba. Ah, mierda, acá hay moco, la concha, Lora. Tengo que aguantar por lo menos 20 minutos así que se me caiga nada. Historias del búho. Hoy sábado, día nublado. Qué mejor que... Miren este... Y ver este iceberg, miren, el iceberg de los programas infantiles perturbadores Y claro, un día nublado amerita ver un video así Vean lo que es esta miniatura Y acá reconocemos a una loquita ¿Cómo, bro? ¿Cómo se llamaba este chabón? Ah, lo tengo, mira, lo tengo ahí, lo tengo ahí Lo tengo en la punta de la lengua, eh Como he tenido muchas otras cosas también en la punta de la lengua Pero vean, acá está esta loquita mirándome fijamente ¿Cómo mierda se llamaba? Eh... Eh, lo vimos en un video de Dross, de hecho. Bueno, ahí se de programas infantiles. Igual ahora seguramente lo va a nombrar. Vamos para allá. Eh, vamos, vamos para allá, vamos para allá. Vamos a poner el grande. Aparte dura 17 minutos, casi 18. Video de hace 6 meses, o sea, hace poquito. Historias del búho épico. Así que vamos para allá, no, no, no hay mucho que decir. Ponemos en grande y ponemos play, lo quita. Vamos por ahí. Este sin duda es uno de los temas que más he querido tratar desde que empecé con el canal. Y siento que es el día adecuado para ello. Más bien. Hoy les contaré sobre los programas para niños más perturbadores, y primeramente, quiero decirles que la para realizar el iceberg no me basé en un criterio fijo y muchas de las ubicaciones en niveles son a opinión personal, ya que lo perturbador es algo subjetivo, y lo que para unos es aterrador, puede que para otros no tanto, así que traté de ser imparcial y calificar de forma correcta. Cabe resaltar que pese a que muchos de los programas tenían buenas intenciones, su apariencia era lo que los hacía perturbadores, pero Basura. eso sí, hay unos que van acompañados de actos o trasfondos inquietantes. Sin mucho más que decir, están viendo a historias del búho, y empecemos con el nivel 1. Coraje está ahí, ¿verdad? Bueno, sí, tenía cosas turbias, Coraje, el perro cobarde. Pero qué buena coraje, serie, ¿eh? El perro cobarde se emitió por primera vez en el canal Cartoon Network en 1999 y finalizó en 2002. <risa> Cada sí. uno de los episodios era como un corto de terror, pues este fiel perro tiene siempre que lidiar con alguna especie de monstruo, criatura o ser humano hostil. Sin embargo, algunos fueron más espeluznantes que otros, logrando así perturbar y asustar a gran cantidad de niños y jóvenes alrededor del mundo. En varios episodios se tocan temas sensibles como el abuso, maltrato y violencia, por lo que también puede llegar a ser inapropiado por ese lado. Personalmente, era uno de mis programas favoritos cuando era niño. Bueno, para, quiero decir un poquito más de, de Coraje. A, a mí, Coraje, pero Coraje me encanta. O sea, simplemente me encanta. Y es cierto que los personajes son bastante turbios. Y también, de hecho, hay un capítulo que, no sé, me parece una obra de arte de cómo empieza. Eh, es el que hay, hay una ballena en el espacio. Y, bueno, sí, dicho así, parece muy ridículo lo que estoy diciendo. Pero trata de que hay unas ballenas en el espacio, creo que eran ballenas. Y se escapan de un pulpo intergaláctico que los está de, que devora a uno de ellos. Y caen en la tierra y, y Coraje lo cuida y cuida también a los huevos. Y es muy, es muy triste. O sea, no sé bien cómo buscarlo. Por ahí si no encuentro y si me acuerdo les pongo ahí el título para que busquen por lo menos la intro de lo que les digo. Y es muy triste y te re llega el corazón, chavo, en esa escena. La verdad que sape, eh, la verdad que todo es perfecto en, en ese capítulo. Pero sí, Coraje, Perro Cobarde, yo, imagínense que yo era chico, lo veía y hasta el día de hoy me sigue encantando. Me parece genial. Y es una de las mejores series así de cartoon que han hecho, ¿eh? Bueno, junto con muchas otras más, ¿no? Porque también en la época de Coraje había un gran nivel de eso. O sea, había muchos que competían. Me acuerdo mucho también de Cat Dog, que también era, era medio bizarro Cat Dog. En realidad no era turbio, pero era bizarro. O sea, Cat Dog, el gato de perros conectados, es medio extraño. Pero sí, estaba muy bueno. De hecho, yo de chico era fanático de la película de Cat Dog. Está muy buena. JJ y el avioncito fue una serie de televisión estadounidense animada que seguramente resultará familiar para muchos de ustedes, pero hoy les vengo a hablar de su primera claro. versión emitida. En 1994 se hizo una eso. corta serie de acción en vivo con la misma trama y mismos personajes, pero estos eran hechos en modelos reales y no creados por computadora como en su versión posterior. No hablaban y en muchas ocasiones se presentaban silencios y momentos <ríe> incómodos que dejaban al espectador bastante confundido. Pese a que lucía bastante tétrica, fue un éxito y dio paso a la serie que muchos recuerdan con cariño. La verdad que sí. El contenido en realidad es muy infantil. Un programa infantil de la televisión colombiana, emitido entre el 6 de febrero de 1977 y el 28 de noviembre de 1999. Acá aparecían personajes como canecas de basura, un hidrante, un buzón, un teléfono público, un semáforo, una alcantarilla y niños y niñas que cantaban sobre cuidar el agua y la ciudad. El programa no constó de una constante evolución con el paso de los años, ya que al principio los personajes eran títeres, luego eran manipulados por control remoto, y al final se trataban de las primeras animaciones hechas en Colombia. Pese a que fue un éxito, logró perturbar a gran cantidad de niños por el aspecto de sus personajes. 
Peppermint Peppermin Park ah, fue una serie conocemos. directa de VHS de bajo Hemos presupuesto a finales de los 80 y principios de los 90. El programa fue principalmente educativo y se centró en varios temas, como el alfabeto, los animales y la seguridad contra incendios. Pero su problema eran sus personajes diseñados de una forma bastante escalofriante, sin mencionar los movimientos y gestos que realizaban. Yo creo que la cosa está en que algo que parezca humano y se mueva como un humano, pero no lo es, a pesar que sea un títere, sigue siendo returbio, chabón. O sea, aparte de que gesticula muchas cosas, ¿viste? Y es una sensación tan extraña. Vaya inquietante a full, ¿no? O sea, la, la cosa. Pero bueno, eso, eso ya lo hemos, hemos hablado varias veces de ese tipo de cosas. Pero no deja de ser asombroso, ¿no? O sea, es como que está bueno revivirlo una y otra vez. Porque sigue siendo extraño, chabón, por donde se lo vea. Parece estar fuertemente influenciado por Plaza Sésamo <risas> debido a su contenido educativo y al uso de títeres y actores. Debido a varias razones, como las malas ventas y la mala recepción, el programa se canceló después de su sexto episodio. Así, Morso Hamouro fue un programa infantil de origen finlandés emitido entre 1999 y 2001, aunque a partir de 2010 empezó a retransmitir en su país de origen. La serie se trata de tres personajes en su vida cotidiana. ¿Qué carajo? Así, un burro muy tímido e infantil, Morso, una criatura extraña con un aspecto que logró generar temor entre varios Lo niños, vimos. pero que pese a no lucir bien físicamente, era muy noble y amigable. Y Mouro, un gato quien ah. es terco y de voluntad fuerte. El programa causó cierta controversia, es que ya que de por sí, se veía muy turbia como para ser una serie para niños. Estamos ahora en el nivel 2. Los telechobis, ¿quién sabe qué carajo es eso? Vienen los reparadores se emitió por primera vez en 1969 y nuevamente en años posteriores. Este es un espectáculo de marioneta surrealista y ha recibido muchas críticas de psicólogos infantiles, maestros y otros, principalmente debido a su falta total de la lógica y de la intención pedagógica. El programa tuvo una interrupción de casi 10 años, de 1985 a 1994, y fue debido a que la Corporación Noruega de Radiodifusión consideró que el programa de televisión no era adecuado para los niños. Lo sé, muy normal hasta ahí, Los eh. Telechobis fue una serie infantil mexicana transmitida en el canal Azteca 7. Como pueden ver, es conocida por ser una copia y plagio de la serie infantil británica Teletubbies, Son pero con unos diseños de personajes más extraños y algo turbios. En 1999, la cadena de televisión dueña del programa original, demandó a TV Azteca por el plagio, lo que causó el final de esta serie y programa. Pero chaval, de... era, era obvio que le iban a hacer un juicio, los iban a demandar. Mirá, es igual a los teletubbies, o sea, menos imaginación tienen, hijos de puta, o sea... Yo creo que realmente si, si usas la cabeza no, no debe ser muy difícil hacer un programa para niños. Pero copiarte así tan descaradamente no da, chabón. ...saltar que ganó un poco de popularidad, ya que en YouTube se subió un episodio de esta serie pero modificado para agregarle audio distorsionado y tonos sombríos, haciéndolo pasar como un supuesto episodio perdido de los teletubbies. Ah, mira. El programa de lección bíblica de la ciencia cristiana para jóvenes fue un programa de 2011 que presentaba un elenco de títeres de animales y muñecos de ventríloco, mientras daban conferencias sobre los peligros del alcohol y las drogas, himnos bíblicos en los que cantaban dichos títeres y una edición de video y efectos visuales muy, muy extraños. Según muchos relatos, el espectáculo emanaba cierto encanto hipnótico. Pipkins comenzó a emitirse en 1973 y fue otro plagio de Plaza Sésamo. Su protagonista era una liebre que buscaba enseñar valores y cosas buenas a los niños, pero hubo un episodio donde la liebre se autocomplació sexualmente con una marioneta de guante, y recordando que es un programa para niños, es simplemente aún más turbio. Está, está la ambientación, video. marionetas y demás actos que se presentaban dejaban mucho que pensar, y sin duda su humor negro era aún peor. <risa> Mr. Mitty fue una caricatura de Nickelodeon bastante desconocida. Esta serie trata sobre Josh y Parker, un par de adolescentes que estaban buscando un trabajo que les diera un gran sueldo, hasta que finalmente encuentran trabajo en un local de comida rápida llamado como el nombre del programa. Es muy recordado de una forma turbia e inquietante debido a sus marionetas y el excesivo humor negro que contenía. Pero, chabón, esta marioneta parece que está despellejada, o, o sea, creo que es eso, ¿no? Está despellejada. Encima, de hecho, tiene unos sobucos acá en el, en el, en el ojo. En... Es raro, boludo. Es raro. Igual digamos que Nickelodeon hacía este tipo de cosas, pero más que nada era para un público adolescente, ¿no? O sea, yo siempre lo interpreté así. O sea, más, más enfocado para algo más adolescente y por ahí Cartoon Network sí lo veía como algún toque más infantil. Aunque también era, era enfocado para público adolescente, ¿viste? Pero... No sé, no sé si me perturbaría tanto realmente esto, 
Hemos bajado hasta el nivel 3. Moni Yevitz fue una serie infantil originaria sí. de Estonia durante la época soviética y servía como material educativo para enseñarle el abecedario a los niños. Pese a su popularidad en su país de origen, ha causado controversia en Internet los últimos años debido al extraño diseño de los disfraces que usan los actores, además de la pobre calidad con la que se produjo el programa a nivel general, debido a su bajo presupuesto. Da una cosa verlo, o sea, sí, sí, da, 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 da Basura cosa. fue una serie de televisión Basura. infantil chilena que se emitió en Canal 13 en el 2004. Su argumento estaba enfocado en un habitante del año 2185 que trabajaba en una empresa de reciclaje en medio de una ciudad repleta de basura. En palabras de sus creadores, la historia pretendía concientizar a las nuevas generaciones del impacto que tienen los residuos en el medio ambiente, sin embargo, sus marionetas hechas de caucho de silicona y plastilina modelada en yeso, causaron y lograron atemorizar a más de un niño en su momento. Sí. Basura no consiguió atraer la atención de los telespectadores, y hasta la fecha, casi no hay información en internet relativa a este programa. Y, y no... lo curioso es que se vive y me dieron ganas, porque, o sea, si bien las marionetas dan cierta cosa, parece que el programa fue bien logrado, pero... Pero sí, el, el enfoque habrá, habrá traumado a mucha gente. Hay, acá hay una estrella con cara, después hay un guante también. O sea, no sé, se, ve, se ve raro. No se sabe mucho sobre sus episodios. Throw the Dragon's Eye es una serie educativa británica de televisión dirigida principalmente a niños. Fue producida por la BBC y se emitió por primera vez en 1989. La trama sigue a tres niños que son transportados mágicamente a un mundo de fantasía donde deben resolver acertijos y rompecabezas, enfrentar desafíos y ayudar a los habitantes locales a salvar su mundo. No hay que ser un genio para saber por qué este programa logró perturbar a muchos niños en Gran Bretaña, y es que su dragón protagonista, personajes y villanos tenían aspectos bastante retorcidos y sombríos, y extraños también. El, el color es muy llamativo también, de, de todo el programa en general. Tales fue un programa canadiense What emitido entre 2006 y 2007, el propósito del programa era enseñar a los niños sobre los primeros habitantes de las Naciones Unidas, algo así como lo que para nosotros son los indígenas. El problema de este programa eran sus títeres, que eran muy realistas y sus gestos y movimientos eran escalofriantes para más de uno. Y la verdad que sí, chavales, se ve demasiado... Copy the Performer demasiado. es una serie de cortos japonesa transmitida en el año 2001 en el mismo Japón. Sus protagonistas eran tres personajes que vivían dentro de un circo, pero el problema eran las acciones que realizaban los mismos, ya que eran bastante extrañas, y sin mencionar la animación y ambientación del programa, que simplemente empeoraba todo. ¡Qué extraño es! No parece ser concretamente para un público infantil, pero ¿quién soy yo para juzgar la opinión de unos japoneses? Claro, y de hecho... Eh... <risa> Mira, justo puse pausa. De hecho, hoy en día en YouTube... Si buscas así canales medios perturbadores, medios extraños, vas a encontrar animaciones de este estilo así. Nada más que ponen personajes tipo de superhéroes. Creo que habíamos visto un post donde hablaba justamente de ese tipo de cosas que hacen. Y sensualizan todo, ¿no? Eh, pero yo creo que el problema de acá fue el bajo presupuesto. Que eso les obligó a hacer esas animaciones de verga. O sea, para mí el problema fue el bajo presupuesto que se nota que emana esta cosa. Llegamos al nivel 4. De clones. Not body, not body no era el. The Latter People la miniatura. es un programa de alfabetización para niños. Cada personaje tiene una característica distinta para ayudar a los lectores principiantes a pronunciar las consonantes y las vocales que forman las letras, y pese a que tenía una muy buena intención, sus personajes, ambientación y demás cosas hacían que fuera un programa muy perturbador para el público infantil. Claramente, no para todos era así, ya que tuvo una muy larga duración debido a su alta demanda por las cadenas televisivas. Parece bastante normalito, ¿eh? Fudini the Grail fue una serie de espectáculos de marionetas sobre un mago malvado y torpe llamado Fudini y su humilde pero leal asistente. Este programa fue uno de los primeros que se enfocaron en realizar contenido dirigido a público infantil, transmitiéndose de lunes a viernes desde el 23 de agosto de 1948 hasta el 23 de junio de 1951. Esta serie a mi parecer tenía una trama interesante, ya que claramente hacía referencia a Houdini, el famoso ilusionista y escapista austrohúngaro, pero claramente al ser un programa tan antiguo, su ambientación, personajes y calidad hacen que se vea inquietante y sombrío. No sé, Los me clones es bastante... un programa complejo para Normal. obtener información. Esto... 
Este fue emitido en 2005 por la televisión azteca no, y abarcaba amigo. el género comedia, buscando entretener al espectador con parodias hechas a partir de títeres de diferentes celebridades y personajes. ¿Y ese trauco? En poco tiempo niños y adultos empezaron a sentir incómodos con el programa y lejos de causarles gracia, les provocaba una gran sensación de temor. Se dice que se enviaron respectivas quejas, por lo que el programa fue cancelado para siempre después de muy pocos episodios. Es que encima, no. ya de lo que hablamos antes de Valle Inquitante, que acá se, se refleja a la, a la perfección, lo más loco es cuando ves que están interactuando con gente de verdad. O sea que aún más turbio se vuelve todavía. Se vuelve muy extraño, muy raro. O sea, una persona real interactuando con esa cosa. O sea, encima se llama Los Clones, se llama el programa. Era obvio que iba, iba a asustar a los niños esa cosa. Nobody tuvo su primera aparición en el reconocido Plaza ah, César. No, no, pero su este diseño chabón, impactó sí. bastante y concretamente de una forma perturbadora. Pasa que lo que dice este se trata de un fantasma alienígena incorpóreo de un universo paralelo de terror que buscaba enseñar a los niños números y letras, pero más que eso, parece que fue la creación de alguien que tenía en mente traumatizar a los niños que veían televisión en los noventas. Este excéntrico personaje se componía de tres círculos que hacían a la vez de ojos y boca, mientras que el fondo iba cambiando con luces espectroscópicas y delirantes. Mr. Chuckle Tit mm. es el principal antagonista de un episodio de la serie de nombre Expediente X. Sí, 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 sí. Para el que no sepa, esta serie está centrada en casos clasificados como fenómenos paranormales, como avistamientos de ovnis sí, y criaturas extrañas. Este... Vi porque hicieron bastantes memes y yo decía, ¿de qué? ¿Dónde carajo es esto? Y averigué qué capítulo era y lo vi. Y sí, me, me gustó, me gustó, está, está, está bueno. Es uno de los personajes que más ha ganado popularidad debido a obvias razones, y es que esta figura vestida con un smoking y con una cabeza grande, en con ojos extraños y una gran sonrisa llena de dientes, ha logrado aparecer en creepypastas e incluso en screamers. Este era un demonio satánico que afirmaba tener su origen en el infierno, y como tal, tenía una gran variedad de poderes. Pese a ser un episodio reciente y ser lanzado en 2018, ha ganado un considerable reconocimiento por las razones que ya les mencioné. Está bastante bueno el y traje. Y finalizamos con el nivel 5. Ah, era No Say Bong. Mr. No Say Bong. Es que le, le da miniatura, ¿eh? Sara y Hopity es una serie de televisión de títeres para niños, lanzada en 1962. Se encuentra en esta posición por obvias turbio. razones, sus títeres, ambientación y sonido son aspectos sumamente turbios y sombríos. La mayor parte de esta serie ya no existe en los archivos y se encuentra totalmente perdida, a excepción del primer episodio y el episodio 46. La trama era sencilla, Sara tenía 46. un hospital de juguetes en su hogar donde atendía a juguetes de todo tipo, incluido Hopity, un títere que se vuelve muy cercano a la niña. Su edición bastante bizarra y aspectos que les mencioné anteriormente sin duda la ponen en uno de los puestos más bajos de este iceberg. No cabe duda, ¿eh? No cabe duda, sí, sí, da, da una cosa muy extraña, chaval. ¿Cuál es tu problema? Es sin duda el que menos información tiene de todo el video, y de igual forma, el más misterioso. Me da cara de este psicópata. programa parte de una serie más grande cuya fuente se ha perdido actualmente y se emitió originalmente en una cadena televisiva de Nueva York durante las tardes de finales de 1985. El programa era claramente una serie de viñetas absurdas de baja fidelidad, con un ángulo de cámara única, cortina y audio pregrabado. Es complejo saber su trama, ya que no se entiende muy bien, pero este se reproducía para finalizar la producción de la semana y posteriormente el programa salió de circulación. Es una poronga eso. Mr. Noisy Bonk pertenece a un programa de origen británico llamado Jacksaw, lo cual se traduciría como puzzle o rompecabezas, justo de lo que trata este show. En los 25 minutos de duración de cada capítulo podremos ver a este personaje plantearnos un acertijo por medio de sus actos el cual se resolverá al final del mismo. Pero lo que hacía bizarro y perturbadora a esta serie era principalmente la máscara de Mr. Noisy Bonk, ya que posee unos grandes y extraños ojos de los que parte una enorme y gorda nariz. También tiene una especie de fregona como pelo y una horripilante sonrisa de oreja a oreja. Otro detalle aterrador de este hombre son sus gestos raros e incoherentes con lo que está haciendo. De hecho, en un capítulo, el personaje ataca con un arma blanca a una persona que dormía. Esta escena nos deja ver la manta siendo manchada de sangre cada vez más y más mientras que la atravesaba gritando con una voz cada vez más distorsionada. Definitivamente, un programa infantil demasiado extraño. Bueno, y lo que faltó aclarar acá, que eso lo vimos en un video de Dross y está bueno aclararlo, es que primero fue metido en un programa, después lo sacaron de ese programa y el traje desapareció. 
O sea, el traje había desaparecido. Se ve que la misma persona que lo interpretaba se lo robó. Y no sé si había uno, dos o tres que interpretaban a este personaje. Y la cosa es que pasaron muchos años y después por YouTube apareció de vuelta, recreando, haciendo nuevos programas, una persona vestida con el traje que parece que era la misma que lo interpretaba, ¿no? Se habrá afanado el traje. Y ahí empezó a ser turbio, o sea, porque no era tan turbio, o daba cierta cosa, pero no apuntaba para ese lado turbulento cuando estaba en el programa. Pero ya fuera de ahí, y subiendo contenido en YouTube, sí, o sea, era, era libre al o sea, podía hacer lo que se le cantaba, y empezó a hacer ese tipo de contenido extraño, raro. De hecho, también hace una pizza de una cara, que es súper extraño, y calculo que este, donde estaba apuñalando, eh, debe ser que también pertenece ya... de eh, este personaje en forma individual, ¿no? O sea, fuera del programa. Es muy extraño que se haya afanado semejante traje, ¿no? Todo, toda la máscara, todo. Lo que les contaré ahora no es exactamente un programa perturbador debido a sus extrañas marionetas, personajes u otras características. Les contaré sobre Justo como Mamá, un programa de preguntas donde su presentador, Fergie Olber, tenía la costumbre de besar a las chicas jóvenes oh, que participaban no, en el mismo programa, y cabe resaltar que sus edades oscilaban entre los 6 y 12 años mayoritariamente. Incluso si ellas se mostraban esquivas, él buscaba darles un beso de todos modos. No pondré metrajes de los besos acá debido a que YouTube es muy sensible con estos temas, pero en mi Instagram que están viendo en pantalla, siempre les presento más sobre algunos casos y les muestro detalles que no así, puedo eh? poner en los videos, no lo justamente sigo, no lo como este. Volviendo al tema, Sean, esto eso... no era ilegal en Canadá, y nadie presentó cargos, pero sin duda fueron actos intolerables, abusivos, obscenos y que por ninguna razón deberían suceder. Olver a medida de que su carrera decaía, se retiró de la vida pública y volvió a vivir una vida privada y personal, tanto, que incluso a día de hoy no se sabe si sigue con vida. Mira vos, ¿eh? Y ahora les hablaré Pasa sobre George Young. Mira, yo te digo, una persona adulta, cuarenta y pico de años, en televisión, dándoles picos a, a nenas, boludo, de nueve años, ocho, diez, once, obligándola, yo te digo, no, no sé en, en qué mente podían justificar eso y verlo como algo gracioso, porque encima cada vez que hacía eso se escuchaban risas, o sea, calculo que las típicas risas, ¿vieron? De programas que obligan a reírse, eh, o risas ya programadas. Pero, chabón, yo no entiendo que estuvo bastante tiempo en el aire. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo boludo? O sea, dale, hijo de puta. O sea, no, no, no puede ser eso. Eh, da un asco verlo. O sea, realmente da un asco. Un programa de televisión con temas cristianos donde un ventríloco llamado Ronald Brown tenía algunos segmentos y hablaba sobre temas sensibles que los niños deben evitar, como las fotos subidas de tono. What was it, Marty? Well, it was in Arizona, I'll tell you that right now. Ron, they were looking at some dirty pictures and they wanted me to look too. Well, Marty, what yeah, did you do? Said, well, I said, look, guys, I like you a lot and I want to play with you, but I can't look at those pictures. I just can't do it. Well, what did they say, Marty? They said, oh, Marty, come on. Your parents are in the house. No one will see. Pese a que el programa en sí no era muy perturbador, las apariciones de Ronald incomodaban tanto a niños como a adultos, y dejando a un lado que el títere que usaba tenía una apariencia bastante tétrica, su trasfondo es aún peor, y lo hace estar en esta posición. Este hombre fue arrestado a los 58 años sí, de edad sí. y sentenciado a 20 años de cárcel por posesión de contenido multimedia infantil de tonalidad sexual. Hijo de puta. Ronald era un completo enfermo, ya que también tenía fantasías de homicidio y de comer a sus víctimas. Se encontró que tenía más de 200 fotografías de niños en su ordenador y más en un CD en su cajón de calcetines. ¿Cuántas dijo? Encontró que tenía más de 200 fotografías de niños en su ordenador y más en un CD en su cajón de calcetines. Algunos niños incluso parecían ya no tener vida. Por ahora eso ha sido... Lo que es, ¿no? Lo que es, o sea, una persona que encima predicaba no hacer eso y justamente ese hijo de puta tenía todo eso, o sea... ¿Qué se puede decir, chabón, eh? ¿Qué se puede decir? La verdad que... Son esas cosas que te dan cuenta que, que uno, uno pierde la esperanza en la humanidad al toque o a escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Todo por hoy. O sea, no puedes confiar en nadie. Espero hayan disfrutado del video. Y si fue así, una suscripción me ayudaría bastante. Se viene la música épica al Recuerden final. que pueden seguirme en mi Instagram que están viendo en pantalla, donde hablo con ustedes y les comparto adelantos. Y esto fue Historias del Búho. Nos vemos en la próxima y adiós. La revivo, boludo, esa canción, eh. 
Bueno, historias del búho, que es decir, épico video, se lleva el like, obvio que sí. Vamos a leer algún comentario, como siempre hacemos. Un empleado, jefe, es presupuesto desde 100 pesos. El jefe no es nada, la serie será divertida para los niños, la serie. Hola Hugo, ¿qué tal si haces un iceberg de pitos latinoamericanos? Ah, estaría bueno eso, ¿eh? ¿Qué le respondió el Hugo? Me gusta, pues el Hugo. Y me gusta esa respuesta también, ¿eh? Grande el Hugo, nunca decepciona. Algún día deberías hacer un iceberg de las llamadas telefónicas más secretas y perturbadoras. Eso, la verdad que estaría muy bueno, ¿eh? Estaría muy, 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 muy bueno. Bueno, videazo de historias del Hugo. La verdad que es muy épico todo. Me ha encantado. Me ha gustado. Y nada, amigos, si quieren que vea un video historias del búho, me lo dejan en bandeja de comentarios yo me despido y nos vemos próximamente, loquita